continuer du coup avec une critique, euh, la tienne oh. Fumble concernant les fleurs de la mer Égée. Les belles fleurs de la mer Égée chez Komiku qui fait. viennent se terminer en trois volumes. Euh, C'est donc un seinen euh, d'ambiance historique hein, on est dans le milieu du 15e siècle, donc en 1450 des poussières. Ah oui. Une époque euh, plutôt tranquille, hein, euh, c'est plutôt la paix euh, dans, dans, dans la mer Méditerranée, entre, entre l'Italie, Venise et puis jusqu'à Constantinople. Enfin, ça commence à chauffer un petit peu, parce que <rire> les, les Ottomans euh, sont un petit peu en train de quand même prendre du terrain. Mais ça reste encore euh, assez safe, par exemple, pour <rire> deux jeunes nobles pour, qui vont se balader à faire un peu de tourisme. Mais ce n'est pas vraiment du tourisme. Alors, on a euh, déjà la jeune Lisa hein, qui habite à Ferreira. Je ne sais pas ex exactement où c'est, mais ce n'est pas Venise. Et euh, dans sa ville natale où euh, bah, elle est un peu hors cadre, hein, elle est un peu, un peu comme Arte, mais euh, peut-être le, le sujet du, de l'entièreté du manga est quand même moins féministe que, que Arte. C'est beaucoup plus léger. Mais elle aussi, elle ne rentre pas dans les cases. Elle aime bien notamment faire du commerce et, euh, et, euh, et marchander des, des choses comme des objets d'art. Et dans sa ville, elle va rencontrer une femme qui s'appelle Ola, euh, une princesse qui vient de, de Crimée et euh, avec qui elle se lie d'habitier. Et euh, seulement, elle a une petite sœur qui est restée en Crimée et pour qui elle, elle s'inquiète. Donc euh, du coup, Lisa va dire eh « ben, on va y aller ». <rire> tout simplement avec euh, bon il y a quand même un homme dans l'eau hein, c'est Lorenzo c'est euh, alors je sais plus c'est un ami de la famille en fait euh, un ami de sa grande sœur et donc ils vont partir pour Venise alors d'abord ils vont falloir qu'il euh, il va falloir convaincre la grande sœur de laisser partir euh, sa petite sœur euh, plus loin que Venise qui arrive dans le premier tome et après elles vont bah, aller jusque jusque euh, en Crimée pour euh, sur l'île de Crimée pour euh, bah, officieusement, enfin officiellement comme, euh, comme pas comme touristes mais comme les personnes qui font des euh, les personnes religieuses qui font, j'ai un trou comme toi tout à l'heure des, des, des processions un pèlerinage, ah, comme pèlerinage, pèlerinage mais en fait pour faire du commerce en et deux, puis aussi pardon. pour retrouver euh, ouais. la petite sœur donc c'est euh, vraiment euh, bon, c'est pas la série du siècle ça se lit tranquillement c'est euh, tout en douceur c'est chill, euh, ça... c'est chill c'est oh, complètement chill. chill. Oui. Euh, c'est bien résumé par ce qu'a demandé euh, l'éditeur à, à, à l'auteur quand, quand il l'a fait. Euh, il faudrait une série euh, avec des jolies filles et puis que ça parle de bouffe un petit peu. <rire> Lui, fasciné par, euh, par euh, l'époque et, et par Venise, a, a mélangé un peu, un peu tout ça. Ça a donné, euh, ça a donné cette histoire. Donc, ce n'est pas aussi engagé que Arte, mais c'est... Euh, c'est quand même euh, du girl power, quoi, à fond. Et euh, c'est un petit peu long sur les deux premiers tomes, des tomes qui sont assez épais. Hein, euh, il se passe quand même pas mal de choses. Qui, euh, elle passe de port en port. Il y a beaucoup de... C'est chargé en histoire, forcément. Euh, dans le premier tome, l'auteur va euh, expliquer un petit peu comment ça se passe à cette époque-là, euh, à la fin, dans les bonus hein, du manga. Ouais. Genre... Euh, bah, les Ottomans attaquaient, cette ville a été connue pour ça, c'était euh, par exemple Raguse, c'était euh, la, la principale cité euh, euh, concurrente de Venise, plein de choses comme ça. Après, dans le deuxième tome, il commence à les insérer dans, dans, son, dans son histoire, ce qui fait que ça casse un peu le rythme, je trouve, mais bon, ça reste quand même euh, lisible. Il faut un peu se concentrer. Euh, tu repars dans l'histoire, hop, ça, ça te t'apprends des trucs, bon c'est toujours intéressant mais ça, ça, te, ça te zigouille un petit peu le rythme de l'histoire et enfin vers la fin du deuxième tome on re rentre un petit peu dans le corps du sujet et le troisième tome est beaucoup plus intéressant sur euh, bah, euh, un peu d'action, sur le fait de, un peu de politique euh, au, au milieu de tout ça puisqu'elles arrivent comme dans une zone un peu dangereuse de Constantinople et euh, au final, c'est plutôt, euh, plutôt agréable, une belle histoire, une belle aventure, ça donne, euh, ça donne envie de voyager, bon, en ce moment on ne peut pas, mais, mais ouais, ça donne envie d'aller, tiens, si j'allais voir la Croatie, si j'allais voir un peu euh, autour de l'Adriatique, euh, parce qu'on sait que c'est magnifique, c'est chargé en histoire, en Grèce aussi, hein, ça, ça, fait, ça voyager fait voyager en plein ouais. confinement, tu vois. Ah, moi, c'est mon cas avec Dans le sens du vent, c'est mon manga qui me fait voyager. Ouais. 
Ça, ça donne envie d'aller en Islande et de bouffer du... du, du de la viande De la viande De la viande, de la viande, <rire> de la viande et, tout le temps. Et, et, et ouais. du requin en dé. Et... Mais du coup, ouais, là, ça, ça donne aussi sûr. envie de manger. Il y a plein de, ah de plats. Bien sûr, comme, comme l'éditeur l'a demandé, à chaque, de la à chaque étape, il y a de la bouffe. quoi. C'est important. Donc, euh, c'est pas forcément de la bouffe qui va extrêmement nous... C'est pas hyper original pour nous parce que on, on est déjà des panini, occidentaux. <rire> les panini, les on panini. connaît. <rire> ah oui, c'est ce qu'on prend quand on est étudiant et qu'on n'a pas. Mais bon, comme il y a beaucoup de, il y a beaucoup, c'est très très bien documenté comme tous les trucs japonais. Donc euh, on sait un peu ce qu'ils mangeaient à l'époque, ce qu'ils mangeaient pas, comment ça a pu évoluer. C'est 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 vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est une petite histoire sympa. Ça se dit tout en douceur. Pas la série du siècle, mais en trois tomes. Euh, c'est un Arte Light en trois tomes. Si tu ne si veux pas te taper tout Arte, tu prends les fleurs de la mer région. Ouais, parce qu'Arte, ça continue encore. Hein. On ouais, met, ça ne s'arrête pas. Ouais, ouais. C'est pas fini. Hein. Ok, bah, bah, ça, merci ça, beaucoup. Euh... C'est ça, cet avantage d'être rapide. Et, trois et tomes à peine, ouais. C'est ouais. donc les fleurs de la mer Égée sorti chez Komiku et le dernier tome est sorti cette semaine. Ouais. C'est bien ça. Bah, merci ça. beaucoup. Moi, je vais faire l'inverse pour clôturer euh, du coup, euh, cette émission, euh, le cri du mochi. Si vous parlez du...